അതൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് റോളായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ യു കെയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രേറ്റ് വേ ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമെന്ന ആളാണ് ശരിക്കും ബ്രോഡ ആ ഒരു ഒരു വൺ ഡേ ഇൻ ഓഫീസ് ഒന്ന് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു രാവിലെ ചെല്ലണത് പോലെ ഈവനിങ് വരെ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസാണ് അതായത് ഇനി ഫ്യൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജോബിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഏവിയൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബയൽ റെസിൻസ് എല്ലാം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അബി സ്വീക്കിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ റെയിൽവേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പല വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് കൺട്രോളറായിട്ട് നമ്മുടെ യു കെയിൽ ലിവർപൂളിൽ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ ജോലി ചെയ്യണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ യു കെയിൽ ലോജിക്സിക്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കണവർക്കാണെങ്കിലും പ്രക്യൂർമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണവർക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രോനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കിട്ടും ഓക്കെ ബ്രോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് ഒന്ന് ഇൻട്രോ എടുക്കാമോ ഹായ് എൻ്റെ പേര് മുസ്ഫിർ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് നിലമ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് യു കെയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിക്യൂർമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൾസ്റ്റം എന്ന റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയാണ് ആക്ച്വലി ട്രെയിനുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് കൺട്രോളറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ഇൻ സം വർക്കിംഗ് ഡേ ശരിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ജോബിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ അതിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഏവിയൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി ആയിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബയൽ റെസിൻസ് എല്ലാം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അതൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് റോളായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ യു കെയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രേറ്റ് വേ ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമെന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ആസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോബിന് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് പോയ സമയത്ത് സി വി എല്ലാം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അവർ അപ്പോൾ ഞാൻ സി വി എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആസ് എ ബിഗിനർ അവർക്ക് നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എസ്പെഷ്യലി മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രക്യൂർമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സും മറ്റുള്ള കോട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളായിട്ട് ലിയേഴ്സിങ്ങും മറ്റുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര സോട്ട് ആഫ്റ്റർ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് കൂടുതൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്താണ് ആക്ച്വലി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലും നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഒരു ഒരു കമ്പനിയിൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു സി വി എല്ലാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പനിയിൽ എത്തിയത് എത്തിയത് അപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് കമ്പനിയി
ഇൻ വൺ കേസ് നമുക്ക് പറയാൻ അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചില ജോബ്സിന് അവർ എക്സ്ട്രാ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചാർട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊക്യോമെൻ ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കോ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാംസിനെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി കോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് സിപ്സ് അതുപോലെ സിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ പുഷ് കിട്ടും ആക്ച്വലി ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പോലും നമുക്ക് പറയാം എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ബ്രോ ഇവിടെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വന്നു ഇപ്പം കോഴ്സ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബ്രോ എത്ര ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സുകൾ എടുത്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രാഷ് കോഴ്സും എടുത്തിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിപ്സ് ആണെങ്കിലും സിൽറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കോഴ്സിനോട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ വരുന്ന ഓൾറെഡി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിടെ പ്രോജക്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അതാണ് യു കെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂറോപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു കോഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഇത് അത് ആ പറഞ്ഞ രണ്ട് കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ കോഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ബ്രോഡ് ആ കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കോഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം അതായത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ മുന്നോർക്കായിട്ടുള്ള എന്ത് അഡ്വൈസ് ആണ് കൊടുക്കാൻ അതായത് ഇവിടെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ആ ഒരു കോഴ്സിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് കോഴ്സിന് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എപ്പോഴും കുറച്ച് എല്ലാവരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഒരു ഫാക്ടർ ഈവൻ കമ്പനി ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൽ അവർ നോക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ലിയസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടും സപ്ലൈസുമായിട്ടും മറ്റുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്രോസ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ആസ് എ ബിഗ്നർ എന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഒരു യു കെ പോലത്തെ ഒരു കൺട്രിയിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെസ്റ്റാണ് ഈവൻ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു അപ്രൻറ്റൈൻഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതെ ഇപ്പം ശരിക്കും ആ വർക്ക് ചെയ്യണടുത്ത് ബ്രോഡ് ആ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ശരിക്കും ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്രൈറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു റോളാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ഫോർ ഫൈവ് പ്രോജക്റ്റാണത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അബാൻറ്റി വെസ്കോ സ്ട്രെയിൻസും ലണ്ടൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിൻസ് എല്ലാം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊച്ചി മെട്രോയും ഡൽഹി മെട്രോയും ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ ഒക്കെ പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാം അവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ യു കെയിലെ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആ റെയിൽവേൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീഫർബിഷ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ അതിൽക്ക് പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഓൺ ഡിമാൻഡിൽ സാധനം എത്തുന്നുണ്ടോന്നുള്ളത് നോക്കണം സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സപ്ലൈസിൻ്റെ ഡെലിവറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഓൺ ടൈം ആണെന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങും എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ക്വാളിറ്റി അതിന് ക്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈവൻ ദോ അവരെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റ
ഈവൻ അതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത പ്രശ്നം എന്താ പറയാ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്താലും മതി ചെയ്താൽ മതി അതല്ലാതെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇതിലാണ് ബ്രോ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഇപ്പം 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 എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെലഫോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതി അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രോന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് ആ ഒരു അത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഓട്ടിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓൺ ടൈം ഇൻഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതൊരു കീ കെ പി ഐ ആണ് വർഷ വർഷം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി നമുക്ക് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ഉണ്ടാവും ആനുവലി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സീനിയർ കമ്പനീൻ്റെ സീനിയർ ബോസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് റിവ്യൂ നടക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ് എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഓൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നുണ്ടോ പ്ലാനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ടോ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ മറ്റുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വർക്കിൽ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻസി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോജക്റ്റിനും ഇപ്പോൾ ഓരോ കുറ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്പനീൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോസിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊരു നമ്മൾ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ പല ആളുകളോട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അവിടുത്തെ എൻജിനീയേഴ്സ് പിന്നെ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ എച്ച് ആർ ലെവൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി അവർ നമ്മളോട് വിളിക്കും നമ്മുടെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ജോബിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിസ ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് സ്കില്ല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കറണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജോബിൻ്റെ ഒരു പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ അവർ തരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവരൊരു എച്ച് ആർ റൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകും എച്ച് ആറിൻ്റെ ഒരു സാധാ ടെലിഫോണിക് ഒരു കോൾ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ അതിൽ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യും ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാനേജേഴ്സ് ഒരു പാനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഓരോ കമ്പനീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ഒരു നാല് പേരുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു നാല് മാനേജേഴ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വേറെ രണ്ട് സീനിയർ മാനേജറിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മാനേജേഴ്സും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള അവർ സീനിയർ ലെവലിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതിൽ ഞാനാണ് കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ യങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏജ് ഏജ് കുറവുള്ള ഒരാൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് പലർക്കും ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഒരു ഡിഗ്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിഗ്രി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ജോബ് കമ്മിറ്റഡ് ആവുന്നുള്ളതും കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് പേസിൽ നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അവർക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ജോബിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യു കെയിൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏത് ജോബിന് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ജോബിൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചാൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറയാം കമ്പനീസിൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ടിയർ ടു യു കെ